Hi, everybody. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. I am fine. You're fine. Good to hear you. Excellent. Welcome back to your English class, everybody. It's a pleasure to see you. Bienvenidos a su clase de inglés. Es un placer verles, all right? And today we're going to continue working on section four. And esta semana tenemos para trabajar la sección cuatro, ya que la próxima semana es la última semana de clases y la vamos a trabajar en la section five, right? So today we're going to start it with today we're going to start with class number 10. Broccoli is good for you. Let's check what do we have for today's class. Chequeamos qué tenemos para la clase este día. We have a recalling previous learning, all right? So do you remember? ¿Se acuerdan? Number 1, mention at least five vocabulary words from the food pyramid. Um let me hear you, let me check. Let me hear you, Daniel Lopez. Five vocabulary words from the food pyramid. Tomatoes. Uh huh. Uh huh. Rice. Uh huh. Milk. Uh huh. Egg. Eggs. Yes, very good. Um, let me hear who else. What about Cesar? Tell me another five, please. Okay. Cream, oil, candy, fish, and chicken. Great, excellent, thank you. What about, um, let me see, who else do we have in here? Katia, hi Katia, welcome. Uh -huh. All right, tell me Katia, another five vocabulary words from the food pyramid. Uh-huh. Beans. Mm -hmm. Beans. Beans. Okay, very good. Excellent. Thank you, Katya. Now, everybody, let's move on to the next one. This is the vocabulary that we saw yesterday. This is the vocabulary que vimos el día de ayer. All right. We were talking about food that is good for you and food that it might not be good for you. All right. So we have different vocabulary in here in each of the categories, all right? Tenemos distinto vocabulario en cada una de las categorías, right? For example, fat, oil, and sugar, it's made of cream, butter, candy, oil, and potato chips, all right? Remember, please, this vocabulary because today we are going to practice with it. Este vocabulary se les dio ayer not only for you to know it, no solo para que usted lo conozca, sino para que hasta cierto punto lo memorice, porque lo va a utilizar básicamente en lo que resta de la section four. Ok, so let me check. Solo voy a pedirle a tres personas que quizás yesterday they didn't pass, no pudieron pasar y ahora ya los veo aquí, so they are going to pass. Um, let me hear Ruth Villalta. Hello, Ruth. Hello. Okay, can you help me please with the vocabulary? Me puede leer todo el vocabulary? Um, cream, candy, potato chips, oil, butter, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, meal, cheese, Yogurt. 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 Bananas. Orange. Apples. Strawberries. Mangoes. Broccoli. Carrot. Tomatoes. Potatoes. Lettuce. Let, let lettuce. Uh -huh. Lettuce. Lettuce. Bread. Cereal. Crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you, Ruth. Thank you so much. Now let's go with Jacqueline Benitez. Let me hear you, Jacqueline. Hi, teacher. 
Hi, welcome. Thank you. Aparte, antes de leer, teacher, solo quería saber. Eh, fíjese que estuve, como yo, ayer yo no me pude conectar. Que intent, busqué la clase en, en YouTube, pero no, no la pude encontrar. Me salí en, de otros grupos. Ah, ¿Con qué nombre la puedo buscar? Es, tiene que ser el número que ustedes tienen, el número del grupo, la lista P2. Déjenme chequear aquí, ya le digo. Es P2-01910-P2-01910. PM 0922, vaya, pero es más fácil, Jagle, si usted tiene Ajá. el correo que ellos le envió, le enviaron para ingresar por Zoom. No Ajá. sé si lo tiene. Ah, pues. No. Eh, eh. Ajá. No, no lo tiene. Fíjese que yo, a mí me mandaron un link por WhatsApp y a ese link me meto todos los días. Ay, oh, sí. No he revisado su correo, puede ser que mm. ahí se lo hayan enviado también. Right. Voy a revisar. Si no, ya lo voy a enviar aquí yo el link por el grupo. Porque sí es importante que cuando ustedes no puedan tengan el acceso a ver la grabación. Ajá. O si me lo pueden poner aquí en el chat y lo... se lo puedo mandar por WhatsApp, pero ahorita por el chat le voy a porque estoy aquí. Action. Ah. O al final de la clase le Hola. Hello. We hear you. Hoy sí. Hoy sí. Es que se, se me traba. Eh, voy a leer. Cream, candies, potato chips, butter, oil, fish, eh, Ven, no sé qué es lo que está a la parte del fish, no lo distingo. Beans. ¿Y qué es eso? Frijoles. Pink. Uh -huh. Ah, pink. Ajá. Eh, chicken, nut, beef, egg, yogurt, milk, cheese, bananas, apples, mangas, strawberry. Orange, brócoli, carrots, le, letuch, lechuz, lettuce, no sé cómo, lettuce, uh -huh. pota, potatoes, tomatoes, uh -huh. bread, cereal, crackets, rice, mm, es que dice que no es borroso, pero dice no. 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 Y pasta. Excelente. Thank you, Jacqueline. Very good. Thank you. Vaya. Ahí les envié ya, everybody, por WhatsApp les envié el link. All right. De hecho, me extrañaba que solo hubieran cuatro vistas del, del, de los videos, porque he estado subiéndolos todos justo después de la clase. Así que ahí solo le dan clic al link. Y cuando usted no pueda meterse a la clase por X o Y razón, eh, puede verlo para que el siguiente día que vaya a la clase no tenga mucho problema. Right? Siempre mi recomendación es que hagamos el esfuerzo de estar en la clase porque es donde usted practica y se aprende más practicando. Right? So now let's move on to the next one. I don't see, I don't have anybody new. Ok, Dennis, Madrid, please. Ayer usted no pasó, veamos si le funciona el micrófono. Yes, good evening. Good evening, welcome. Okay, tell me the vocabulary, please. Okay. Cream, butter, oil, candy, potato chips, fish, beans, nuts, chicken, beef, eggs, milk, yogurt, cheese, Bananas, oranges, apple, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Repeat after me. Butter. Butter. 
yogurt. Yogurt. Excellent. Thank you, sir. Thank you so much. All right, everybody. Now, with this, let's practice this. Ayer les dejé una mini homework, right? Una tarea chiquitita. Let's say, tenían que crear una sentence por cada una de las categories del vocabulary. Pero yo les dije que si sentían eso muy trabajoso, pues que solo hicieran cuatro oraciones como mínimo, creo que les dije, y cinco como máximo, si no me equivoco. O oh, ahí me corrigen ustedes, all right? No worries. Este, so yes, let's check. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Yo hice tres. Ok, great. Katia, let's hear you. Te escuchamos, Katia. Después a Daniel López. July, Seria, and Ray. Mm -hmm. She doesn't, she does not like L and beef. Eggs and beef. And beef, yes. My brother likes tomatoes and potatoes. Mm -hmm. Great, excellent. Katia, very good. Three, but they were correct. Thank you. Casi no, casi no escucho porque acá en mi casa está cayendo una gran tormenta. Ah, por eso es que se le escucha interrumpida la señal, Katia. Sí, sí. <laughs> okay, don't worry, no se preocupe, okay? Thank you so much for your participation. Okay, I don't like fish. Uh -huh, okay, good, Jamilet. Thank you. Now, let's go with Daniel López, después con César Ponce, creo que también había abierto el micrófono, ¿ok? Action, Dan. I like cream and beans. Mm -hmm. oh. My son likes candy. Mm -hmm. Susan doesn't eat cheese. Mm -hmm. My mother cooks rice very well. Very good, excellent. Utilizó la S de cooks, great. That's correct. You're welcome, sir. Let's go, Mr. Ponce. Okay. I like cream and potato chips. Mm -hmm. um, she doesn't like beef and milk. Mm -hmm. um, my wife likes bread and cereal, but she doesn't like noodles and pasta. Great, excellent, very good, you guys. You are nailed it, you are killing it with this. Eh, van super bien con las sentences. Vamos a ver los demás. Recuerden que no tienen que tener pena de equivocarse en una oración porque el propósito de la práctica es que usted aprenda. And from making mistakes, that's how we learn. Y de hacer errores al momento de escribir es como podemos aprender, right? Pero si nadie nunca nos corrige, no vamos a aprender. So there you go, excellent. Um, what about Fernando? Good evening. Good evening, welcome. And I like the potato chip. Mm -hmm. I like potato chip. And she doesn't like she doesn't like Meal. Mm -hmm. eh, Maria doesn't like pasta. Hmm. ¿Por qué siento bien? How do you say this? ¿Cómo se dice, Fernando? Let me see. Como que ahorita las acaba de hacer, I'm Fernando. <laughs> Lo siento, que ayer estaba en el trabajo y... Lo siento, es que ayer estaba en el trabajo y creo que no logré, me okay. desconecté antes. Ok, good. Don't worry, Fernando. Thank you so much. Yeah, I can feel when something is improvised. Bien puedo sentir cuando algo es improvisado, but it's ok. That's good too. Es bueno también que de vez en cuando improvisamos porque así también vemos si estamos aprendiendo, right? Great job. Let me go with Daniel Cermeño, please. Después de Daniel iría Diana Mirón. Action, Dan. Okay. Uh, my favorite is apple and 
I don't like cream. My father eat beef and he doesn't cheese. I don't like yogurt and milk. Mm -hmm. Very good. Can you repeat again number two, Daniel, please? My favorite eat beef. No, my father eat beef and he doesn't cheese. Ah, and he doesn't eat cheese. Sí. Le tiene que poner el verbo eat, eat. de nuevo. Ok, ah, ok. Yes, very good, excellent. Very good, Daniel, great. Let's go with Diana, después de Diana, Dennis. Miren, eh, los que no estuvieron en la clase ayer, algunos sí ya vieron la recording, la grabación, entonces ya saben de qué estamos hablando. Otros, si no la han visto, no hay problema, de todas maneras ya vimos el vocabulary, y están viendo aquí el practice time, all right? Era de hacer oraciones utilizando eh, vocabulary de cada una de las categorías. Tenían la oportunidad de hacer cuatro como mínimo y cinco como máximo, creo, right? Aunque algunos me han entregado tres, and that's okay. Me han entregado tres y eso está bien, no hay problema, ¿ok? Porque al final son seis categorías, pero no les pedí las seis oraciones. So, let's go, eh, Diana. Ahorita, ahorita, no le llama el micrófono. Hice tres, hice tres, pero ahí me corrige. Sure. El ski doesn't eat rice, he eats cereal. Mm -hmm. She cookies o cooks uh -huh. a delicious broccoli. Yes. Okay. Dice, I like drinks milk hot. I like hot milk. Oh, hot milk. <laughs> Al revés. <laughs> yes, very good, Yana. Those sentences are correct. Gracias. Welcome. Excellent. Yes. Sí, tenía la oportunidad de hacerlo como el ejemplo que les di de likes or dislikes, cosas que les gusta o no les gusta de la comida. O hacerlo así como hizo Diana, decir una acción y utilizar el vocabulary. Ese es el punto, que usted sepa cómo adecuar el vocabulary, all right? Good. Now... La pasada no se las hice. ¿Se acuerda que no las pude hacer? <laughs> yes, but good. Look at you. Pero miren, qué bonitas le salieron estas sentences. Gracias. Mm -hmm. You're welcome. Let's go with the next one. Era Denis Madrid. Action. Okay. Number one, my wife doesn't like cream. Number two, my son likes fish. Number three, I like mangoes. Good, excellent, very good. Those sentences are short, okay? He escuchado oraciones cortas, he escuchado oraciones largas, pero todas están bien gramaticalmente. Esto va para todos, right? Very good job. <laughs> Improvisadas también, pero le salieron bien, all right? Si, si hubieran salido mal, me desmayo. <laughs> ok, now, let me check this. Voy a chequear las de Yamilet porque aunque ella está ocupada ahorita, envió sus examples. My child likes milk every day. Uh -huh. I don't like fish. My husband eats every day cream. My husband eats cream every day, así tendría que ser, and cheese, but he doesn't like avocado, avocado, All right, yes, very good. Excellent. Now, let me check the rest. Uh, what about, solo me haría falta Ruth y Jacqueline, no sé cuál de las dos ya está lista para que me diga sus sentences. Yo. Excellent. Tell me, Ruth. I like apples and orange. Mm -hmm. I don't like eggs and cream. Mm -hmm. yes. uh, my sister likes milk, cheese, and butter. Mm -hmm. Very good. Excellent, Ruth. Ruth, solo le pregunto, eh, ¿le gusta una naranja o le gusta las naranjas? Naranjas. Okay, sería oranges. 
Orange. Oranges. Thank you. Very good. Yes, very good. Orange is in singular y oranges sería en plural. Very good. I think, Jacqueline, you got your sentences. Oh, sí, acabo de hacer tres. A ver si está bien. My favorite fruit is mango. She not eats broccoli. Uh, she doesn't eat broccoli. Ah. Por el auxiliar. Uh, uh -huh. Ajá. Y, y la última. The baby only drinks meat. The baby only drinks milk. Yes, very good. Excellent, Miss Benitez. Thank you. All right. Gracias. Solo para esa, recuerden cuando queremos hacer una negative, hacemos uso del auxiliar. Si es tercera persona, ponemos doesn't. Ahí se los estoy poniendo ahorita en la PPT. Doesn't. Y si es un subject normal, entonces ponemos do, uh, do. All right. En negativo sería don't. Okay. So that's great, everybody. Thank you so much. Congratulations. De todos en la práctica, no escuché a alguien que dijera mal alguna sentence, all right? Todos lo hicieron excelente. I'm able to say that. Se me permite decir eso porque así es como trabajaron. So very good. Now, finally, the moment we have been waiting for. El momento que hemos esperado. Una conversation. Porque sí, es bonito aprender grama, es excelente aprender grama, porque sin, el gra sin la gramática no podemos hablar, pero también es bonito practicar, right? So, how about some sandwiches? ¿Qué hay de algunos sandwiches, right? ¿O qué tal unos sandwiches? Let's check. Uh, we have Adam and Amanda. What do you want for picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. All right, salad de papa rica. Now, let's check this. No se nos olvide esta palabra, ya la vimos hace una semana, around. Refrigerator. No me vayan a decir refrigerator porque me voy a caer. All right? Refrigerator. Je, 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 je. Refrigerator. Okay? Now, do I have a volunteer to practice with me? ¿Tengo algún voluntario que quiera practicar conmigo? Okay, great, Yo. sir Fernando. Let's get started. You are Adam, I'm Amanda. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent. Thank you, Fernando. Very good job. Now, let's make the pairs. Hagamos las parejas. Let me check. Vamos a tener a Ruth Villalta. Usted va a ser Amanda. Denis Madrid, you are Adam. Action. What do you do? What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone, everyone likes potato salad. Excellent. Thank you. Very good. Just, Dennis, repeat after me. Bread. Bread. Mm -hmm. Que sería pan. Bread. Very good. Bread. Excellent. Now, Jamilet dice que paró en una, gaso en una gasolinera, right? No sé si está disponible para pasar, Jamilet. Yes. Hola. Hi, there you are. 
Sí puede pasar, Jamile, para que practique antes de que salga de nuevo. ¿O no? Sí. Hola. Hola, ¿nos escucha Yamile? Sí, sí, ya le escucho. Sí. Vaya, usted va a ser Amanda, eh, le dije, Daniel López, Daniel, do you do you listen to us? Do you hear us? Okay. Uh -huh. Action, Danny. What do you want for the picnic? Not possible. Había mucho ruido. No creo que sea posible. Ok. Ya cuando es su hogar, ya me le, no hay problema. Le vamos a poner el conversation para que practique. Let's go with the next one. Katia, usted va a ser Amanda. Then. Action. Then again, Daniel, please. Otra vez. What do you do want for the picnic? Um, who wants some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have an, any cheese. Don't we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemon lemonade. And uh, let's let's put some potato salad. Salad. Let's buy. Let's buy. Sure, everyone likes potato salad. Excellent. Thank you. Thank you so much for your e for you guys. Excellent. Cuando les digo guys es chicos, right? No van a pensar que es otra palabra. It's it's guys from for friends, all right? So just reminding you something, everybody. Solo para recordarles algo, esta palabra que es la WH question, se pronuncia how, how, all right? Para los que pasen a continuación, vamos con Cesar Ponce, ustedes Adam, um, Jacqueline Benitez, ustedes Amanda, action. Okay. Heidi, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And um, with us, we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we... We need some. All right, let's get some lemonada. Lemonade. And, okay. And, and let's buy, buy, buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent. Thank you guys for your participation. Great job, very good. Fluency. I have always said this about this group. Siempre he dicho desde que iniciamos con ustedes hace dos semanas, bueno, esta es la tercera ya, he estado diciéndoles lo mismo. Trabajan bien bonito sus conversations, right? Tienen buen, eh, buena fluidez al momento de hablar y respetan también los puntos. Y eso es para todos. Siempre, claro está, a veces en algunas conversations fallamos, ¿verdad? Nos cortamos o se nos olvida alguna palabra. Pero para eso estoy yo, para darles ese empujoncito que necesitan, all right? De lo contrario, you're perfect, guys. Now, let's go with the next one. Vamos con Daniel Cermeño, you are Adam. Diana Ventura, you are Amanda. Action. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have 
any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need, we need some. All right, let's get some lemonade. And let and let's buy some potato salad. Sure. Every everyone like potato salad. Excellent. Thank you. Daniel, repeat after me. Everyone. Everyone. Yes, very good. Excellent. Creo que ya no me falta nadie más, solo Jaminet, pero cuando ya ella pueda, we're gonna stop in here. Ok, just let me tell you something. Solo les voy a recordar algo porque me acabo de acordar y no vaya a ser que se me olvide recordarles a ustedes. Remember, recuerde que el día viernes tenemos clase, right? Así que esta clase todavía ustedes tienen que estar eh, con bastante energía, right? Porque vamos a llegar hasta el viernes. No piensen que mañana es su última clase. No, vamos a cubrir la clase que perdimos la semana pasada. La vamos a cubrir el viernes. Okay, which means you're going to have classes five days in the week. All right, los cinco días de la semana, los cinco días de la semana vamos a tener clases. Así que no se les olvide y aparte otra cosa quiero felicitarlos porque hoy llegar hoy llegaron todos super temprano. All right, excellent. Los felicito, muchísimas gracias and let's continue. So let's check. Oh, there's a baby crying. <laughs> Let's check. Vamos a pasar a lo siguiente, everybody. This is highly important. Esto es super importante, right? What are nouns? Voy a leer yo primero. And then I'm going to let you read. Y después lo voy a poner a ustedes a leer. A noun equals, equals, equals a person, a place, or a thing. In other words, Many things that you see around you are nouns. Un noun, también conocido como un sustantivo, un sustantivo, right? Es todo aquello básicamente que vemos. Puede ser una persona, un lugar o un objeto. Y aquí dice, en otras palabras, muchas de las cosas que están alrededor de nosotros son nouns. All right? From this bottle, to this computer, to this cell phone, everything, all right, or most of the things are nouns. So let's check. Um, let me see. Fernando, can you read the information, please, once again? Okay. What are nouns? A noun, a person, a place, or thing. In other words, many things that you see around, you are noun. Excellent. Thank you. Katia Cruz, can you read the information again, please? A uh, noun, a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are now. Excellent, thank you. Cesar Ponce, read the information again, please. Okay. What are nouns? A noun, el signo igual como se. Equals. Equals. Mm -hmm. Okay. A noun equals a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are nouns. Excellent. Thank you, sir. Ruth Vialta, repeat the information, please. What are known? A noun, a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are known. Excellent. Thank you, Miss Villalta. Let me hear you, uh, Daniel Lopez, please. Recuerden que el signo igual en inglés se dice equals. A noun equals a person. Da, 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 da. Action done. What are nouns? A noun equal a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are nouns. Excellent, thank you. Now, 
Let's check. Um, Denis, Madrid, what is a noun? What? What is a noun? ¿Qué es un noun? What is a noun? Nouns equal a noun, a person, a place, or a thing. Mm -hmm. Excellent. Thank you, right? Now, listen, everybody. Hay dos cosas. Cuando alguien les pregunte, ¿por qué esto se los he puesto así? En el video de la plataforma se los dicen de manera hablada, right? Y es excelente. Pero yo me tomé el tiempo de ponérselos aquí porque es necesario que usted también sepa defender cuando alguien le pregunte. All right? No vayan a pensar que usted solo sabe trabajarlo, pero en realidad no sabe qué está trabajando. Cuando alguien le pregunte, hey, what are nouns? Well, a noun is a person, a place, or a thing. Basically, it's everything that surrounds us. Básicamente es todo lo que nos rodea, right? It's everything that surrounds us. Usted puede decir así o puede decir directamente lo que está aquí. Ah, many things that you see around you are nouns. Person, a place, or a thing. All right? Esta información, no porque esté así, significa que así lo tiene que decir directamente. Usted ve, si quiere comenzar desde el final hasta arriba, it's okay. Cuando alguien le pregunte, what are nouns? Usted puede decir, many things that you see around you are nouns. A person, a place, or a thing. All right? Así no se queda usted como... Sí sé que es en español, pero no se lo puedo decir en inglés. All right? No. You need to know how to say it. Now, let's move on to the following. Some and any. Esto, la parte amarillita es lo que se ve borroso. Lo demás, no. Lo demás se ve claro, ¿ok? So I'm going to make it bigger for you. Ok. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any X? Ah, perdón. <laughs> Sorry. Ah, oh, what happened? Oh, okay. Do we need any X? Yes. Let's get some. Usted puede llegar hasta decir some o puede repetir el noun. All right, let's get some X. En realidad... El, el, la palabra X está encerrada entre paréntesis porque ya se sabe que some está referido a los X. Ese es el noun del que estamos hablando, right? Pero si usted quiere decirlo, no hay problema, nadie le va a decir nada, right? Yes, let's get some X. No, we don't need any. No, we don't need any X. Do we need any bread? Yes, let's get some. Yes, let's get some bread. No, we don't need any. No, we don't need any bread. Count nouns and a x. Cuando usted tiene plural ya no va a utilizar an x. No, usted va a solo va a decir x. Right? We need x. Necesitamos huevos. We need an egg. Right? Necesitamos un huevo. Right? A sandwich. Sandwiches. Ya no utiliza el The article, all right? You don't need it anymore. The indefinite article. Ya cuando usted lo hace plural, ya no necesita el artículo indefinido. non count nouns. Bread, lemonade. The third column, la tercera columna. A specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Mentira, el pan no es bueno para usted. <laughs> okay, now let's go to the next one. Vamos con ustedes, okay? Let me have um, Daniel Cermeño. Usted hace las primeras dos preguntas y Ruth Vialta, usted las contesta con estas mismas respuestas, okay? Action. Do we need any eggs? Yes, let's get some else. No, we don't need any else. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need 
any bread. Excellent. Now let's exchange. Ahora cambiemos. Usted, Ruth, le pregunta. Mr. Cermeño, usted contesta. Action. Do we need any eggs? Yes. Let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Excellent, thank you, very good. Fernando, tell me the count nouns and non-count nouns that we have in here. Count nouns, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. Non count noun. Bread, lemonade. Bread or bread? Bread. <laughs> Excellent. Very good. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente columna. Eh, Katia Cruz, please tell me the specific sentences. I'm eating in an egg. Let's get some bread excellent thank you Kat. um diana where are you diana donde anda no la encuentro okay. Ah, la encuentro. <laughs> okay tell me the general sentences please general eggs, eggs are good for you well is good for you excellent thank you jacqueline benitez you are going to ask Denis Madrid the same questions, right? Ahora usted pregunta, Jacqueline, estas dos questions que tenemos aquí a Denis Madrid y él contesta. Luego van a cambiar. Denis le va a preguntar y usted va a contestar, Jacqueline. Action. <tose> oh, you're, you're busy. Okay, don't worry. Está ocupado. Let's go with Cesar Ponce. Okay, action, Cesar. Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Let's exchange, cambiamos. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need, need perdón, no, we don't need any eggs. Do we need any bread? Bread? Yes, okay, yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Excellent, thank you, very good, great job. Now you have this information, let's check how do we use it. Guiding examples, I need some apples, I don't need any bread. Okay, algo basic que ustedes como estudiantes tienen que comprender o saber usar es el any. El any usualmente se utiliza para preguntas o Inclusive oraciones en negativo, más que todo oraciones en negativo, right? Pero también se utilizan preguntas. Mientras que el some se utilizan preguntas, all right? Eh, se utiliza a veces para negative statements y definitivamente se utiliza para affirmative statements, all right? Eh, let's check. Vamos a pedirle a Daniel Cermeño, me lee de nuevo estas dos sentences, please. Ok. I need some apples. I don't need any bread. Excellent, thank you, sir. Now let's check practice time. It says, voy a dejarlo aquí. Work individually. ¿Qué más dice Fernando? How do you say? Create. Create. Okay. Read at least two sentences using count and non count noun. Share your sentence with the class. Excellent. Thank you. Teacher, ¿y de dónde voy a sacar los count nouns y los non count nouns? 
ya vieron el vocabulary de la pirámide, right? El vocabulario de la pirámide, por eso les dije al inicio de la clase, no solo era para que usted se lo aprendiera en el momentito y ya estuvo, sino que es para utilizarlo al, al resto del curso, right? So let's work with it. Trabajemos con ese vocabulary. Aquí les dejo las sentences. And take your time, all right? Only two sentences. I have a question. Uh, how do you say comprar? Buy. Ya le puedo decir la palabra. Sí. Buy. Esa. Yes, Jamilet. Excellent. I need some lemons. Very good. I don't need any pasta. Good, excellent. Yeah. We need some bread for breakfast. Uh, hello, Katia. Can you repeat again, please? We need some bread for breakfast. Uh huh. Excellent. You don't. Need any beef? You don't need any beans, uh huh. Eran tres o dos. Ah, only two. Yeah, it's okay. Thank you. Thank you. Gracias. Okay, you're welcome. Now, bye, Jamilet. Take care. All right. 
yes, ya casi vamos a terminar la clase, right? Porque aquí, aquí se está como queriendo cortar la luz y no los quiero dejar a medias, ¿ok? But we're good. Ahorita estamos bien. Now, let's continue with another one. Alguien más que ya terminó. Fernando, action. Maria doesn't buy any pasta. Mm -hmm. And I need some broccoli. I need some broccoli. Okay, very good. That was it. <laughs> only <Great>. two. <laughs> only two. Yeah, only two. Yeah. Okay, another one. Alguien más? Yo hice una. Ah, Diana, let me hear you. I need some milk. Mm -hmm. I need some milk. All right, very good. Yes. Ah, pues sí, Diana, si hizo una, puede con la otra. <laughs> I need some rice. I don't need any candy. All right, great. Now you see, you see PC. Fue bien facilito, all right? Great, Diana, thank you. Somebody else? Alguien más? Uh, I, I need some candy. Today mm -hmm. we don't need we don't need any beans. Yeah, it's true. We don't need any beans. Yes, very good. All right. Ya van dos personas que me van diciendo lo mismo. We don't need any beans. All right. So no sé por qué sienten que no necesitan los frijoles, pero bueno. <laughs> okay, thank you. Let's go with somebody else. Let me see. What about uh, Daniel Ceremeño? Do you have your sentences? Uh, my wife needs some yogurt. My wife doesn't need any milk. Great, very good. And you used third person. You utilizó la tercera persona, excellent. All right, let me go with Ruth Villalta. Do you have something? I need some eggs. I don't need any milk. Very good, excellent, thank you. Let me check the next one. What about Denis Madrid? Okay. Um, she needs some potatoes. Mm -hmm. Solo esa tengo ahorita. Okay, she needs some potatoes. Very good. Yeah, it's correct. Bueno, thank you, Dennis. What about Mr. Ponce? Okay. I need some oranges. Mm -hmm. We don't need any noodles. Yes, very good. Excellent. Thank you. What about, um, let me see. Me falta Jacqueline Benítez, pero no sé si está disponible para dar sus sentences. Okay, so I take that as a no. All right, everybody, listen up. We're going to stop the class in here because we are almost finishing the platform, the section four, all right? Vamos a parar la clase aquí porque ya casi finalizamos la sección cuatro y todavía nos faltan dos días, all right? So we're just about to close it up. Um, just as a reminder, you have to practice in the platform. Solo como un recordatorio, usted tiene que trabajar en la plataforma, all right? Uh, sea que avancemos, sea que hay algún tema que aquí no se avanzó tan rápido, porque a veces se necesita más práctica y explicación, eso no importa, usted siempre tiene la obligación de avanzar más, si fuera posible, all right? So that's pretty much it for today's class. It has been a pleasure to see you. Ha sido un placer verlas. And I pray God to see you tomorrow. Y espero primeramente Dios nos veamos mañana, All right? Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.